em Buenos Aires é quase igual em Bangalore ou um pouco menos. Por isso, outras empresas estão indo para a América Latina, indo para a Europa, indo para outros países. Há um artigo que se chama The Outsourcers or Outsourcing to Developed Countries. Este é a minha situação. Outro problema é que esta tecnologia de informação informática dá emprego solo para 1.6 uh, milhões de jovens. Temos uma grande quantidade de 700 milhões. E 70% da população está em aldeias, em áreas urbanas. Assim, isto não pode ser uma salva vida para a Índia. A contribuição da tecnologia de informação é só uma pequena parte para a nossa economia, para salvar, uh, uh, solucionar nossos problemas. Empresas da Índia em informática estão entrando na América Latina em últimas como quatro ou três anos. Nossas empresas estão presentes em México, Brasil, Ecuador, Guatemala, Argentina e Uruguai. Esta empresa número um, que se é Sala Consultants Services, tem como 5.300 empregados latino-americanos em México, Brasil, Ecuador, Argentina e Uruguai. Eles têm um centro, um centro de treinamento regional em Montevideo, em Uruguai. E eh, quando você tem eh, uh, 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 Guatemala, você tem um joint venture entre Índia e Guatemala, a um, 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 uh, BPO. Não é visto nenhum indiano já. Eles têm 500 Guatemala trabalhando no BIMPIGO. Nossa empresa está em Bangor. Este é um joint venture. Aqui em Argentina, temos quatro empresas informáticas para a Índia. TCS tem como 150 empregados em desarrollando software em Buenos Aires. Temos outra empresa, Cognizant, este é BIMPIGO Specialist, e eles têm, em este momento, como 50 empregados, mas estão abrindo um novo centro em Buenos Aires com 250 uh, 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 staff. E temos uh, esta empresa uh, uh, de uh, ICICI First Source, um BPO. Eles têm como uh, 350 empregados em Buenos Aires. Mas temos um que pivô, talvez única e primeira third party que pivô em Buenos Aires, de esta empresa, se chama Chrysler e Revla. Eles têm 35 empregados, mas todos têm PhD, MBA, Accounts Company. Eles estão fazendo análise para Wall Street. É visto esta reportagem, este informe preparado para estes argentinos alta, alta qualidade para mês de trabalho tem que pagar como 500 mil dólares em Wall Street em New York mas aqui há um vantagem competitivo e a parte destas quatro empresas da Índia e outros querem uh, chegar à Argentina e à América Latina por causa desta vantagem competitiva, aqui, particularmente em Argentina, é, é, é o custo de operações e o custo de manpower são mais competitivos em comparação com Brasil, Chile e México. E outra vantagem é, é em la Índia, é, as empresas que querem fazer 24 horas de serviço para clientes norte-americanos, tem um night shift que está causando problemas sociais na Índia. Eles chamam esta como graveyard shift. E esta América Latina 
é uma oportunidade para fazer 12 horas de serviços da Índia e 12 horas aqui em Argentina e América Latina. Assim, nós vemos um grande futuro e oportunidade para um partnership, sociedade entre a Índia e a América Latina para não somente fazer dinheiro e dólar, também para desenvolver esta nova geração de jovens para contribuir para o desenvolvimento de recursos humanos. E a Embaixada da Índia em Buenos Aires está à sua disposição. He hablado sobre el cambio de mentalidad. En la India, mis amigos dicen, diplomacia de la India es 50% protocolo y 50% alcohol. Por excelencia, chicos. Pero nosotros también cambiamos. Diminuimos este porcentaje de alcohol. Y Estamos focando em economic diplomacy. Trabalhamos juntos com empresários e câmaras de comércio para promover os comércios e relações económicas. E temos na embaixada, a uh, distribuir já, temos, uh, eu personalmente estou apaixonado por América Latina e tenho 